我们再次来到了新疆最美、最险峻的独库公路。一年前的时候，我们穿越独库公路，体验到什么是最美的新疆公路，甚至最美的中国国道。一年后，我们再次来到这里，这次独库公路却向我们展示了它的另一面，是那险峻无情的一面。曾经有数百人为修建这条道路而献出了自己的生命，足见这条公路的危险性之大。独库公路有很多路段都是需要翻越天山的，这种路段不是在山体旁开凿，就是在悬崖边修建。独库公路之所以被称为最美公路，就是因为在这几百公里的国道上，可以看到几乎所有种类的美景。一路上会经过红色天山大峡谷、险峻的高山公路、美丽的湖泊森林，穿行过雪山中的隧道，路过中国第二大的草原。而后还会经过美丽的那拉提，在路上永远会有你偏爱的那种美景，这就是独库公路的奇特之处。这次我们穿越独库公路的旅程真的是一波三折，在前半程路段穿越南天山时遇到了大暴雨，无数段道路被泥石流和落石覆盖，常年驻扎在公路上的养护车不停地去各个地方清除障碍，保持道路的通畅。即使如此，公路上的落石也是一片接着一片。说实话，这次我们被吓坏了，一面担心道路堵塞，我们无法继续旅程；一面担心自己的安全。穿越完南天山后，我们到了巴音布鲁克大草原。这个大草原就处于南北天山之间，草原中心有个巴音布鲁克镇，供往来的游客食宿。我们在镇子上找了个蒙古包过了一夜。第二天。终于雨过天晴，可以继续下半段的旅程。因为天气转好，我们终于没有错过下半段独库公路的美景。巴音布鲁克大草原上牛马成群，日光下的九曲十八弯真的美得让人心醉。虽然之后的很多道路都在悬崖绝壁上修建，但是北天山的景色极美，有一路的美景作伴，时间过得很快。终于在第二天下午，我们成功穿越了暴雨中的独库公路。安全结束了这次旅程，这次不平凡的独库公路之旅一定会让我们铭记。下面就跟着文涛和狒狒开始今天的旅程。现在我们已经正式的踏上了独库公路啊，国道二幺七。那今天我们的目的地是到巴音布鲁克镇。我看了一下导航，我们现在距离巴音布鲁克镇有二百五十公里，导航说大概需要。四小时四十分钟，将近五个小时，路上再玩一玩，到天黑才能到。嗯，独库公路它全长是五百六十多公里吧，从这个南疆的库车到北疆的独山子，这段路一天开下来还是比较吃力的，因为全是那种盘山路、国道，而且很多地方有限速的，五百六十公里从早开到晚是不现实的，怎么都过不去。我们今天晚上就决定在中间的非常大的一个停靠站，或者叫补给站吧，叫巴音布鲁克镇。在那儿休息一下，呃，如果时间来得及的话，也可以去巴音布鲁克大草原去看落日。时间不够的话，就明天去。今天就这样安排的。好了，我们出发啦，南疆再见。刚刚出库车哈，这一段的独库公路特别漂亮，两边全是雅丹，而且是免费欣赏的。哦，这边还有骑行的驴友。这段独库公路上的雅丹还是很震撼的，再往前面走大概四十公里吧，就会到达天山神秘大峡谷，也有人叫库车大峡谷，就跟我们去的那个温宿大峡谷很类似，也是那种红色的。前面快要到独库公路的收费站了，这个收费站距离库车大概二十公里这个位置啊。新疆就是。呃，除了高速收费啊，很多的国道也收，而且国道收费呢，不是按车辆实际行驶的里程，就是在路上设立一个收费站，从这儿过的车呢，根据车型的大小，大家都交同样的钱。比如我们小车从这儿过，我记得好像都是二十，大车我不清楚，三四十吧。总之呢，不管你是从什么地方来到什么地方去，只要路过了这个收费站，就是二十块钱。我们现在已经快要到库车的神秘大峡谷了，这一片啊石头已经变成红色了，路边的标识写了这片叫红山石林。其实呢，库车那个大峡谷里面就有这种地貌，红色的天山，这边还是很壮观的，我觉得比那个温宿大峡谷啊还更更高一点，落差大嘛，好看。今天这天气不太好啊，是，背景都是灰色的乌云。
领导。在山路里啊，下暴雨还挺害怕的，我们来。这个河水感觉慢慢涨起来了，路上全是水啊。还好啊，现在是淡季，旅游的车不算太多。哇！哇哎呦我的妈呀！刚刚才塌方的吧？对。天呐，哎，这有个大石头，我们得特别靠左。我的天呐，我们底盘又被挂了。哇，我真的是领会到了，独库公路上这个一下雨太可怕了。塌方了，直接。塌方了。哎呦，这个雨不敢再下了，这再下的话，我们很可能今天要被堵在里面了。它前面只要一塌方啊，公路就断了。我的妈呀！现在我们距离库车已经开出去一百多公里了，距离竹山子还有。四百多公里，太艰难了，这个。危险啊，这里全落石。对，一定要小心啊！他们说不定是这是路正的。对。哇、哦，雨天落石真是多，太危险了。我们以前没有没有没有想到独库公路这么危险啊，那个落石。独库公路我以前看新闻是知道的，只要一下雨，它绝对会断几天的。对。小心吧。刚刚转过去一个急弯，那边全落了石头，吓死我们俩了！一排了、哦嗯。那个地方是刚刚才落的，你看路正哈、啊，马上就来了，对对来处理了。我操！泥石流快来了，浩哥，真的。眼前的这段路本应该是独库公路上最美的路段之一，但是在暴风雨中已经形成了无数个小瀑布，可见雨量之大。在暴雨中，这里已经变成了一段极其危险的路。我们现在来到了小龙池，这边什么也看不到，雨超级大，现在还在闪电，一道闪电划过了我们车，我们好害怕呀。路上的落石哈、啊，还有小规模的泥石流就没转过。天哪，还是石头，小心点。给大家等一下，看看去年的晴天时候的小龙石吧。今年是拍不着了，太危险了，也不敢停车这边。这块还好点儿，两边的山远一些。刚才啊，那个山跟前根本不敢停，那石头一直在滚。这里是大龙石，<笑>旁边是观景台。我们现在右边的护栏外头就是大龙石。大龙石大概是个两公里乘两公里啊，挺大的一个海子。但是，但是这会儿这个天气什么也看不到。其实现在云雾里啊，远处是雪山，映在大龙池里很漂亮的，还是一样的。给大家拿下之前我们拍的吧。我的妈呀，看慢点。起大雾了，这会儿还，太可怕了！我都没在新疆见过这种天气。我们在南疆和北疆玩的时候，就没下过一滴雨。天哪！哎，这会儿真的好害怕。我们现在下面就是个大湖泊，现在屏幕里隐隐约约能看到一点点。天哪，一大块落石、啊，砸碎了！我的妈呀，这块太危险了。都不敢说话了。下雨天的山里面太可怕了，但是现在也没有地方给我们停车。这边有停车带，停车这个位置很危险，我们只能继续往前去巴音布鲁克，只能这样子。看啊，这边这个停车带，驼峰这个地方就不敢停。
的地方都塌方了，主要是我们现在要进这个隧道了。哎呦，其实这段独库是最漂亮的一段啊。今天这天气不好，大家也可以看一下我们去年拍的，在这段航拍的，也是很漂亮的。哇、哦，可以进隧道了，隧道还挺长的，出去了不知道那边是啥天气。哇，终于可以松口气了，吓死了！看着太恐怖了，在这。把那个雨刮先关了。开出隧道之后呢，这边就属于巴州了，隧道那边还属于阿克苏。这边也在下雨，但是能见度比那边好多了。但是一样的是落石和小规模的泥石流，落石就没断过，大石头、小石头的。铁力买蹄之后，继续往巴音布鲁克方向走啊。虽然能见度好多了，但这个落石是越来越多了。这块这个地层可能地表松软一些吧，疏松一点，全被水冲下来了。我们刚才底盘都卡到一个石头上了。哟，这又是咋了？啊，泥石流啊！啊，不知道能不能过呀。他都不敢过吗？肯定比较严重啊！他们三个 SUV 都不动了，肯定有大坑了。你别着急，这边可以过。别着急，别着急。刚好这路，我直接走。落了个大石头。可能有石头往下掉。对对，刚才他们前面就有石头正在掉，他们都不敢。我们终于穿过了那片危险区域哈，大家看，就在我身后，那个山在过去那边，乌云密布那边，太可怕了！我们这辈子都没有开过这么危险的山路。刚才那个山顶主要是有大雾，能见度就五米到十米吧，只能看到前面车的屁股那个位置。然后地上那个落石。已经形成了那么大的落石，而且山顶还在不断的滚落，对，并且有小范围的泥石流，啊、太可怕了！我现在不敢去回忆。我们现在把车呢，刚刚开过了铁力买提隧道，下来大概十公里这个位置哈，终于雨停了。我们找了个停车带，在这喘口气，太辛苦了。文涛这会儿也是开车开的心发慌，我坐在副驾也可害怕了。那刚才我们还差一点。跟前一个车撞一起了，对，因为那个车在借道超车嘛，就挺害怕的。他那边是下下坡的方向，嗯，他也看不到前面，就特别快，就像这种速度，在大雾的情况下超危险。大家有没有听到哈？这会儿还在打雷，一直在打雷，没带停的。哎，你看啊、哦，这个河。感觉都已经淌满水了。嗯，我们去年从这儿过的时候，其实是差不多同一个季节哈。去年这个河水就一点点，现在这水特别急。对，去年喝完的小河。哎，我记得去年还有几只羊和牛在这边喝水呢。现在这个水哈，牛羊都要被冲走了。不是这路最难看，你知道哪儿吗？就是落石，落石太多了，你随时就要打方向。对。对我们大概开了这么点儿，几十公里，大概一二一二百处落石才有了吧？对，几乎大的，我觉得几乎没转一个弯路。大石头都几十处哈，哇，太恐怖了！并且它这个落石呢，就是像这种，就像这种山坡，对，它是不断的在往下滚的，就是有时候很危险。明明前面有个大石头。但是我们不能走，因为那个石头的旁边还在往下滚，你还在那等着，同时你的车旁边也在滚石头，是的，你就不知道被哪个会砸中。我感觉我们的车可能都……我刚听见走在路上听见“当”有一声，就上面还是山顶车底儿啊、哦，有一个小石头不大，当我听到了一声。反正我们车顶也有几个坑了。对，车顶，你看，哎，是不是就这个坑？对
。哦。你看，这现在里面还有还有石子沙子对。对。哎呦。我的妈呀！这地方好像还不好修呢。对，走独库公路被落石砸到了。哦。一个小时，我走的时候我就听车嘣嘣嘣嘣，我刚刚以为下冰雹了，后来发现反应过来是小石头。嗯、是的，下雨天独公路还是很危险的，大家走的话最好尽量看好天气啊，不要不要下雨或者下暴雨。刚才我们想给大家航拍点我们过来那点的雨路呢，就感觉雨特别的大，想让大家看看有多大的结果，正起飞呢，无人机、哎、无人机往那边飞的时候，天上开始下暴雨了，哇，无人机都被打湿，还是给打下来。好惨啊！今天雨太大了，瞬间就嗯，瞬间，瞬间就开始无人机显示，一个上面红了，就是有雨打下来，很危险。幸亏我最后开了运动模式飞回来的，我要大概晚一分钟估计就飞回来了。山区还是这个气候多变，前秒还是阴天的，后秒大暴雨了。我们现在终于快到巴音布鲁克镇上了。其实呢，这个位置距离巴音布鲁克镇还有五十多公里，但这里呢已经出现了巴音布鲁克景区的标志性的一个动物——白天鹅，好漂亮。我们等一下哈，从这边就往前继续走了，走大概一个小时就到今天的目的地了。这边写了哈，巴音布鲁克五 A 级景区欢迎你。实际上呢，景区的售票处和游客服务中心全部在镇上，离这还有五十公里。但这个位置呢，就就已经开始宣传景区了。但是今天这个天气哈，其实很多人都是在，嗯，现在是晚上的七点了，很多人都这个点儿进景区的，就是为了拍那个落日。因为巴音布鲁克里面有一条就是像黄河九曲十八弯一样，那那种那种那种河那种形状的河流。然后每次到落日的时候呢，太阳映在里面就会出现九个太阳。但今天这个天气，我看希望不大了。嗯、<笑>我们还是继续赶路吧，到那个巴音布鲁克镇上，我们先吃点东西。走。巴音布鲁克景区，拜拜。今天天气不太好，我们就不去了。刚才呢，文涛航拍了一下，也拍到了九曲十八弯哈。嗯，拍到了。<笑>嗯、<笑>又白嫖了个景区是吧？主要是哈。这个景区这会儿已经停止售票了，而且天气不好。对，我、哦、明天早上再看看吧。明天天气好，我们再去。明天天气还是这样的话，我们就继续赶路吧。这种天气去里面其实看不到啥东西。对。哇，这么多的羊啊！左边。我的天哪哈哈！我都没见过这么多羊啊！哎呀，羊先过，后面有人骑马赶着羊呢。看，牧羊人。牧羊人，我在可可托海等你。我这羊太多了吧，我好想把这些羊带到城里逛一逛，带你们去逛烤肉店怎么样？羊屁股真不错哈、啊。哦哟，这就是大家心心念念的羊钩子。看这屁股啊，这跑起来，颠颠颠颠，好好玩。过完了哈。嗯。虽然是马路，但是我们得让羊先过，我们最后。哎，这有一个落单的呢，跑快点儿！沿着巴音布鲁克大草原行驶，很快我们就到了巴音布鲁克镇。这个镇子就在中国第二大的草原——巴音布鲁克大草原上修建。巴音布鲁克大草原是中国第二大的草原。这片草原在南北天山之间，海拔在一千五百米到两千五百米。由于天山雪水的滋润，这片草场极好。所以这里的牛羊膘肥体壮，来到了巴音布鲁克大草原，就一个感觉辽阔。巴音布鲁克镇则建在几个山口之间，过了这个镇子，再也没有大的住宿点，可以说这个镇就是大草原上唯一的驿站。这是一个蒙古族聚居的地方，所以到处可见蒙古包。镇子旁边就是草原，蜿蜒曲折的河流。由于最近这些年的发展。巴音布鲁克镇建设的速度很快，每年的规模都会扩大。旺季的时候，这里的酒店一房难求。我们菲菲穿越了巴音布鲁克镇，镇上酒店太贵了，一个房小小标间都要五六百、六七百、七八百的。我们决定来蒙古包看一看。全是粪啊，各种油粪、马粪的。哎呀，这个晚上这太冷了。
对，但是在蒙古包里面感觉也不是很暖和呀。老板，有房间吗？哦，这边是蒙古族的，这边是那个巴州就是蒙古族嘛，发扬光了蒙古族四十周。然后这边现在草原上开蒙古包这些都是在自家草场上做生意的。哦，都是蒙古族人，他们家呀，家家户户都有马、啊。对，挺好的。哎呀，老板来了，说帮我们开一个房间。就这个包吧，哪一个？这个。这个。哎，我看你家老大也可以进是吧？对。哦。冷不冷？有点不冷，不，我不点了它，是那个。点了自我哥下雨，你看这个雨还进了水了。哦，你们从哪过来的？我们从阿克苏，同步舒克，同步舒克，是，啊，我怕冷哎，这个板上热得很，啊，这个板上热得很，两千瓦的。哦，狒狒回来了。哎呀，外面又下雨了，我把咱那个移动电源提过来，给他把电充上啊。好。哎，其实我和文涛本来今天晚上是想在外面露营来着，但是。下大雨了嘛？下雨之后呢、嗯，我们那个车里面东西往外放就会淋湿。是，而且我们这个户外电源前几天泛滥，好几天就是它已经没电好几天了，我就忘了给它充了，所以它现在电也不太多。我们今晚就住个蒙古包吧。对，呃，现在巴音布鲁克镇虽然已经到了淡季了啊，但是它主街道上的酒店还是蛮贵的，一晚上在六百多、七百也有一千多的。所以我们俩住了个蒙古包，还挺实惠的。这个蒙古包的主人是一个蒙古族的大姐，她这个蒙古包是，她是市面价是一百七，然后给我们算便宜点，一百五，投缘吧，看我们俩看着舒服。这会儿啊，外面又下起雨了，我们在蒙古包里面其实还挺暖和的，因为它周围全是这种毛毡嘛。这个门帘啊，我刚进来的时候先这个特别沉，因为下雨了，它这个。纯羊毛做的，它淋湿了，打湿了，特别重。这个对，根本我都先有点先不动。但是这个蒙古包里面那个温度还是可以的，挺暖和的。我和文涛已经把厚衣服拿出来，我穿上我的呢子外套，这会儿终于是不冷了。这是我们第一次住蒙古包啊，嗯，什么感觉？我觉得挺好玩的。以前我们都是住的酒店，这次进来发现这蒙古包还挺干净的，大姐收拾的。是的。然后它这边有。一二三四五五套这个被褥，下面那个薄薄的那个是褥子，对，上面是被子还有枕头五套，所以我觉得如果一家人来玩就特别划算了是的，这个超大一个炕，大通炕，对，五个人住一起，或者跟关系好的朋友也行。我俩住这个又比较浪费，因为蒙古包它不是按人数算的嘛，就是一个包多少钱？对，像这个包一百五十块钱，如果住一家人就太划算了。是的，嗯，但是。嗯，这个被子我们还是担心有点那个啥，所以我们俩把睡袋也提进来了。是，两个睡袋，晚上把睡袋打开钻进去睡，然后把被子再压一个，还行，换两个就可以了。哦、不冷其实，还行。希望不要下太大的雨，把我们这个包给弄湿了哈。对我们那个隔壁的蒙古包是我们老乡，我们陕西的老乡，他说昨天晚上雨超级大，因为下面啊这块你看啊、哦。它这个地方它是不严实的看，看透光，你知道吗？对，雨特别大的时候，那块有点进水。是的。但是上面他说还行，没漏水。哎，我摸这个帘子，这块都是湿的，有点。对，对，今天走那个独孤了，我俩走的真是胆战心惊啊，精疲力尽、啊，太恐怖了。那一落碎石啊，感觉大小落石几十处，哎，太害怕了。而且最关键的是，它那个大雾一下来，能见度特别低，然后我们就差一点点。跟一个街道超车的撞起了，是的，太危险，太危险了。哎，这蒙古包我觉得还挺有感觉的，你别说哈，是，就是有点冷。嗯，走，咱们出去给大家看一下我们这个包的外面吧。哦。哎呀，这个门帘啊湿了。哎呀，狒狒帮我拉一下。下雨了这会儿。对，哦，下雨了。<笑>这就是我们住的那个营地，这个营地大概有十几个蒙古包，对大的小的都有。这个蒙古包就是不能洗澡，对。然后，呃，老板给了我们热水和盆儿什么的，可以洗脸啥的。是。走，咱去吃饭吧。好。我们现在开车来巴音布鲁克镇上吃饭。
。刚才我们住的蒙古包啊，那个大姐说晚上她做的是羊肉，她说也没有别的菜了，只能做羊肉。让问我们吃不吃？我们不想吃肉，我们到镇上来转转，想吃点热乎的，什么牛肉面呀、啊，或者新疆拌面啥的，找一找。现在虽然已经是旅游的淡季了，但是巴音布鲁克镇上还是挺热闹的，全国各地的车都有。我们两个在巴音布鲁克镇这边出来转一转，吃个饭，那边雨特别的大。嗯、哦，外面。全是下大雨的，雨特别的大。然后我们贝贝找了个牛肉面馆吃个面，他要了一个。清汤牛肉面，我要了一个凉拌牛肉面，吃个面。我和贝贝吃今天的晚饭，真的是历尽了千难万险。外面停车的地儿也没有，然后马路上全部是积水。今天这个巴音布鲁克的雨就不太停的，感觉天跟下漏了一样。对呀、啊，很少见这种山区或者草原哈。对。这两千五百的海拔算是高原嘛，很少见这种地方连续下两天，刚整天的雨。对，雨太大了。今天晚上就下了一整天。这个面不脆，对，闻着挺香的。其实说实话，我要这个，我我要这个牛肉面，不是因为我饿，主要是太冷了，对我就想喝点热汤。老板，我们点这个干拌牛肉面，老板也送了一碗这个牛肉汤，挺好的。而且我们车刚才出来的时候，它这个雨特别大，把那个坑啊，好多坑施工的坑都盖着了。我们车刚才差点掉到坑里去，我天哪！这边真是历尽艰险的一天，太难了，太难了，干饭干饭。哎，我这个很好吃。我感觉这个老板像是甘肃人。对。牛肉面做的真不错。是的。很香吧？这个看我这个凉拌的，看起来也挺好吃的，干拌面。但是呢，这个镇子上啊，因为游客比较多嘛，哈，所以它这边的物价还是蛮贵的。这边的面是，这个是十五，我刚刚那个。干拌的是二十，其实面还好，不算太贵，川菜贵。我刚看了川菜的价格，素菜在三十左右吧，然后带肉的在四十五。这么贵啊？游这个游客吃的嘛都是。是的，太贵了。我们刚刚进帐篷了，太狼狈了，那个雨大的哟，然后草地都已经变成沼泽地了。哎呀，妈呀！菲菲给我们铺下床，这是我们今晚的宿舍啊。今晚的这个。床板太硬了，嗯，有点硬。大是大，硬的很。我们准备把这个褥子和被子都当褥子铺起来，然后我们自己钻睡袋就好了。是的。这样能暖和点也软。是的。这种蒙古包就一家人住，感觉特别合适啊。哦。一个房子价格能住好多人。我不知道蒙古包比我想象的暖和多了。对。它这个一直吹着热风过来。对，老板有个小太阳，哎呦，这个风吹的挺给力。它这好像是单人褥子哎。嗯，一、嗯、米，我我们铺上两个，就怕晚上那个什么了，漏雨，漏雨，帐篷特别容易漏雨，是帐篷这个雨啊，它吸雨吸饱和之后就容易漏。嗯来给我给我，我弄，有个虫，我天哪！那还在？草原上就这样子的，你这睡蒙古包，各种小动物陪你跟你作伴。哈哈。我们要给东西充下电了，把我们的充电电源充充电，然后还有给各种电器充下电。明天就走独库公路，走独库公路的下半程北段。对，北段明天我们是要途经那拉提镇，呃，乔尔马列士陵园，对，最后再翻过曲曲绕绕的天山，对，最终到达独山子。明天我们应该在克拉玛依住了就。哎呀，希望我们那边不要下雨。嗯，其实我发现哈、啊，新疆、南疆和北疆雨都不多，雨全部集中在天山了。对，天山我们次次从这儿过，经常都在下雨。
费，我们现在在新疆的巴音布鲁克镇。昨天晚上哈、啊，这边下了一整夜的雨，早上起来竟然天晴了。我们昨晚就是在身后的这些蒙古包里面住宿的。昨晚下雨的时候啊，蒙古包那个顶上哒哒哒哒哒哒哒，一晚上都没有停。但是我们睡得特别香，因为草原上哈、啊、晚上。除了那个雨声之外，就特别安静，并且没有一点点的灯光。现在天晴了，我们看看身后这个巴音布鲁克大草原哈、啊，真是太美了，蓝天白云映着这种已经有点泛黄那个草，但颜色还是很漂亮的。巴音布鲁克大草原呢，是我们国家的第二大草原。其实呢，很多游客呃认知中的巴音布鲁克那个景区，它只是巴音布鲁克草原的一小部分。其实更大、更辽阔的景色哈、啊，就在我们。走这条独库公路沿途两侧全是风景，所以说呢，如果不是天气特别好，一定要在傍晚的时候去拍那个九曲黄河十八弯的九个落日，完全可以在沿途欣赏巴音布鲁克大草原的风光就可以了。那我们今天的计划呢，是从巴音布鲁克镇出发，继续沿着独库公路一路向北。那今天的目的地要是路况而定，要么到独山子，要么直接到克拉玛依。因为刚才我看了一下导航哈，就是从我们现在这个位置巴音布鲁克镇到达呃独库公路的起点处独山子，大概是二百七十公里，导航说需要七个小时，所以路况肯定不太好，并且这两天一直在下雨嘛，那个路上肯定有塌方啊、落石这种。不太好走，所以我们现在才就是当地时间呢，算是七点，北京时间九点，我们就已经收拾好东西了，我们准备出发了，早点走。我们现在就去帐篷里把我们的东西装上车，就马上就出发吧。今天趁着有太阳，赶快把前面那点打板再翻过，不然的话就跟昨天一样，全是那个大雾和落石了。走吧。下了整整一天一夜的雨，我们现在要离开巴音布鲁克镇了。天空放晴了，并且是晴的很彻底那种晴。但是我们今天也该走了，赶路了。我刚才已经把后备箱收拾好了，箱子呀、包包都放好了。我们准备去前面再加个油、吃个饭，我们就走了。检查一下东西，点兵点将，东西都在。哎呀，唯一遗憾呢，就是我这个户外店员，这个昨天蒙古包里这个帐篷里啊，突然就停电了，所以我没充满。昨天晚上半夜的时候停电了，早上醒来我一看百分之九十五了，没满，但是也够用三四天在户外。如果我们到独山那边酒店贵的话，我们还是住车里吧，露营电是够的。哎呀，好漂亮的大草原啊，我们准备离开了。下次再见，下次有机会我们夏季来。夏季来的时候草特别绿，现在已经泛黄了。我们出来了，准备买个早餐，找一找这家好像有早餐，费费去看一看。就是晴天的巴音布鲁克镇啊，感觉还是挺热闹的。昨晚来的时候太萧条了，什么都没有，黑漆漆的都看不到。我刚才去这个早餐店里面问了一下，因为这个是。蒙古族人开的嘛，所以它里面是那个纯牛肉馅的包子和奶茶，呃，然后我们常吃的那种那种素的什么都没有，我就买了俩鸡蛋和俩菜盒，我们打包路上吃。它那个菜盒也是油炸的那种。好了哈。好想喝点稀饭的，没有粥，只有奶茶，毕竟是蒙古族的餐厅嘛。所以我们早上就买了这个，给大家看一下，这个是茶叶蛋，俩茶叶蛋，两个这种菜盒，油炸的你能吃下吗？可以，油炸菜盒，就这样吧。感觉白天的比晚上好多了哈，昨晚来的时候感觉像末日了一样，太恐怖了。这当地的餐厅哈、啊，大多数都是呃维吾尔族和蒙古族开的嘛，所以他们这边早饭大多数是那个奶茶、馕，还有牛肉包这种东西。呃，我们想吃一个稀饭呀，小笼包就比较少，要不就是吃面，吃兰州拉面，我们就不吃了。我买点东西路上吃，出发出发。这边就是巴音布鲁克的游客中心，现在淡季了，这边都没人了。我看他们旺季发的视频哈，停车场停满了，床车啊、房车什么的，现在都空了。游客
中心过了，就意味着我们出了巴音布鲁克镇了。前面这个天气看着也不是很明朗啊，后面身后还行，亮亮的。前面这一团乌云，我不知道，因为前面又要走山路了。那拉提那块又是那种盘山路，就好害怕，又是落石多的地方。我们就离开镇上出发啦。现在我们把车停在了路边，这边有一大片可以观景的区域，这就是巴音布鲁克大草原，太漂亮了。这会儿啊，雨过天晴了，虽然云层还是有点厚，但整个草原明显已经亮堂起来了，不像昨天那个草原是泛着灰青色，那今天已经是这种黄绿色了，超漂亮。我们眼前现在出现了一条。大河，这条河呢是横贯过整个巴音布鲁克大草原，这就是开都河。开都河呢是发源于远处的天山山脉，朝这个方向流去哈，最终是注入了库尔勒旁边的博斯腾湖。我们现在已经走到了开都河边哈，这个水真的超大。我们去年其实也路过这儿，当时也航拍了，但是那几天可能是因为没有下雨吧，这个水啊。当时我记得就一点点的，今天从这个角度看啊，开都河真是特别辽阔。去年我们好像是在前面靠前一点点，那边河道确实也窄了点，但是水量真没有这么大，甚至你看那个位置的水，我觉得都有点湍急的意味了。离开了巴音布鲁克大草原，我们马上就开始了山路上的旅程。独库公路有很多道路，就是这样的悬崖公路。虽然旁边山体上植被丰富，也没有什么塌方的风险，但是开起来还是需要格外的小心。这样子行驶了一会儿，我们就离开了巴音郭楞的地界。我们现在已经进入了伊犁哈萨克自治州，一进入这边啊，这个看到的风景完全就不一样了。巴音布鲁克那片就是平平的大草原，一到这儿之后啊，就是那种大家在视频上看到的那拉提绒。山坡、深谷，然后还有那种小松树，看一下下面。我们现在开在悬崖上，下面很深了，下面都是那种针叶林。让一下小牛，地上还有落石呢，我的妈呀！哎呦我的天，你们这过马路也太悠哉悠哉了吧！这就是传说中的新疆鹤牛，我们前在牛羊巴扎见过，所以认识哈。鹤牛还是挺贵的。毕竟人家是吃天山的雪莲长大的。我们现在已经开车在独库公路上进入了伊犁州的管辖范围了。一进入伊犁哈，这个看到的景观完全不一样了。我们在巴音布鲁克镇那块的时候，是一望无际的平平的大草原。那到这块之后呢，我们就可以明显的看到有山坡、谷地、针叶林，也有这种草甸。我身后的这条弯弯曲曲的公路就是独库公路。现在呢，我们的车是停在一个停车带，但这边是一个悬崖，大家可以看一下我的下面看不到底的悬崖，山坡还是很漂亮的，长满了树。我们现在准备在这里航拍一下。文涛现在去航拍了，我给大家看一下我们现在所在的环境哈。这个方向就是我们从巴音布鲁克镇过来的方向，就爬了一个很小的坡，就到这么高的位置了。然后我们现在把车停在这个停车区，看看下面就是深不见底的悬崖。这条盘山的公路就是独库公路。今天天气也不太好，而且重点是已经淡季了，没多少游客了。看这条路上就没几辆车，停车带呢停了三四辆，再往前面，呃，后面都是空的。哈哈，感觉我们来这边玩又包场了。最近，哇，独库公路的那拉提段实在是太漂亮了。我们去年从这儿走的时候，那天天气不太好哈、啊。现在啊，这个草啊，因为刚下过雨，所有的树和草都是那种。
青、翠的、翠绿的，太好看，我没有办法去形容了。这会儿天气也不是特别太好，但是已经比去年我们看到的景观要好太多了。继续沿着独库公路行驶，我们到了树木最茂盛的一段路途。这段路旁边就是最著名的纳拉提大草原，所以这儿的气候很适合植被的生长。蜿蜒曲折的公路两旁到处都是茂密的森林和翠绿的草地，我们的摄像机也并不能完全拍出这里的美景。总之，这段独库公路上有着一路上最令人心旷神怡的美景。在这里开车，虽然弯道不少，但是一点也不会疲惫。只会感叹祖国的大好河山。我们现在来到了纳拉提的游客集散中心。我们之前没有走过这一段徒步公路，之前我们都是从纳拉提镇那个方向啊，直接往那个西边就去了，去纳拉提草原景区了。那纳拉提到这个乔尔玛中间这一段几十公里，我们从来都没有走过。那今天第一次走，这里面还是挺漂亮的。我看一下地图啊，我们等一下要翻眼前这座大山。马上我们就要盘山上了，在盘山下，这边啊，天山里面山还是很高的，又高又多，所以这边的路太难修了。现在独库公路啊，是连接南北疆最快、最短、最便捷的一条通道，但是每年只通车三到四个月。最近在媒体上也看到了消息哈、啊，说独库公路这边现在正在修一条高速，叫独库高速。和独库的这个国道基本上是平行的，但是我们在路上好像也没有看到工程处动工的情况，应该是在规划中了。这条路修好之后呢，以后南北疆，呃，就独库啊这个方位，全年是可以通车的，因为这段是最短的嘛。山顶，现在这里的海拔是两千九百米。我们就是从后面那座山下面一直盘山盘上来的。那这边现在是一个停车区。等一下呢，我们就要开车继续往那个方向走，独山子哈、啊，路在那儿，也是从天山中间穿过去的。那现在这儿有一个蓝色的指示牌，上面写了。这个位置到乔尔玛是四十六公里，到独山子一百八十三公里。天哪，我们今天还要再开一百八十三公里的山路啊！大概需要最少需要三个多小时。嗨，牛大哥，不要撞我们，不要撞我们！我、哦、这牛也太大了，这俩到巴扎都是一万多、一万五六的牛了。呀，你怎么直直的朝我们过来了？哎，你还看啥？之后的旅程，我们在独库公路上又碰到了塌方。这次塌方比来时的塌方更为严重，巨大的石头砸在路面上，导致两侧的车辆根本无法通行。好在常住在独库公路的工人们及时赶到，清理了路面。无论是南天山还是北天山，穿越天山的独库公路上，总有很多意外的状况发生。在高海拔山区，无论修路还是养护道路，都需要很多无畏艰险的人。过了这段最危险的道路，又穿过了海拔四千多米的哈希勒根隧道，我们到了独库公路上最后的一个小湖泊。其实它只是一个高原上的小海子，因为紧挨哈希勒根隧道
，被称为哈希勒根牛奶海。天气好的时候，湖水颜色宛如牛奶。过了哈希勒根打板，最后的一段旅程就是在南天山陡峭的道路上下山。我们刚才已经经过了乔尔马烈士陵园，现在已经进入了独库公路的北段。大家都说哈，独库公路南段秀美，北段险峻，果然是这样子的。过了乔尔马之后，再往北走，整个景观就比较的荒凉了，只有一些山坡上覆盖着一些草甸，其他的大部分都是这种裸露的岩石，然后树更是一棵都没有了。连续急转弯，全是这种路。我记得我们去年走这段路的时候啊，龙哥带着巴特一起的，巴特在车里都被晃晕了，下车就吐了，狗都晕车了。这段路实在是，这我们现在走的就镜头里这点看着还行，是个大弯。刚才那个小弯又没断过哈。然后北段风景来说的话，没有南段好看，呃，路况呢也比较险峻。北段呢，很多人都是。嗯，也没有人替他拍照，就是急于赶路了都。我们现在已经到了哈希勒根隧道，这个隧道虽然短，但这里海拔呢特别的高。现在这里呢，也可以说是整个这座山的最高点呢，达到打板的位置了。接下来会有长达四十公里的连续下坡路段啊。我们在独库公路北段已经开了好久了，哇，这边路真是难开呀、啊。我看了大概才有四分之一左右吧，已经打到这胳膊疼了。然后这到了一个服务区，其实我们眼前景色特别美，往前就是独公路进入山谷了，全是那种盘山的路。但有个湖叫什么哈根希勒湖，哈根希勒湖。对，这干啥？我请你吃饭。哦，好，好，就这十块啊。好的。多了不请。好了，那个湖一会给大家横拍看一下吧。菲菲现在请我吃东西，看有啥吃的。烤包子没开，哦，只有这边的几家了。红烙摊全都是凉的，算了，老板都不在，钱都花不出去。嗯，今天说拿十块请文涛吃大餐呢，是，这钱都花不出去，哎呀，好烦恼啊！要钱都花不出去，都没开呀、啊。那个酸奶那家也没人。来，走吧。今天我们在巴音布鲁克早饭就随便垫了点中午了，到这会儿也没吃饭。晚上到了克拉玛一会儿塔城，再好好大吃一顿吧。哎，我跟菲菲想的完全不一样。我现在想着赶紧开出去，他俩想着吃。我的胳膊又疼，然后这个路又难开，我就想着怎么开出去。他想着吃点啥。哎，因为你爱吃烤肠呀修一下，把这个可能落掉的碎石都清理一下，要不然路一会儿又堵着了，特别的严重啊！大石头，我天哪！大石头刚塌方落下来，太恐怖了！哦，还在扔石头，特
和独库这边啊，挺危险的，其实。眼前的这条公路就是独库公路，我们前面呢这个方向就是独库公路的起点了。我们从天山翻下来的，看这条公路就从山里面，哇，这是我们拐了大概几千个弯了，终于拐出来了。费费已经拐的头都快炸了，我都快吐了。对，像我们常年在车上的人，我竟然都有点晕车想吐，太难受了。对。哇，真的这个这样子看特别的壮观哈！你看这大小山脉各种的，还有天上的雪山，天哪！你想想，我们从里面开出来真是挺不容易的，还有这个路怎么修出来也是很不容易啊。这是一条神奇的天路，我只能这样说。嗯，真的太难了。因为今今天我们路过乔尔马烈士轮的时候，陵园关闭着呢嘛。对。我们去年去里面祭拜过了，买的鲜花还有啤酒什么香烟过去了哈。对。今天我们从那儿过的时候，本来也想去，我们车上东西都备着呢。但是那个景区今天临时关闭了。哎，真的，每次走独库公路的时候，真的在感慨哈，当年这个路是怎么修出来的？是。其实现在很多人来这儿旅游，包括就是包车走那种固定路线，独库公路算是一个景点一样的存在。那实际上在当年修这个路的时候，这个路可是连接南北疆的一条命脉啊，这算是那种。战备公路一样的对，对。那现在好像大家把它当旅游公路来来玩来用了，但实际上呢，在以前这条路真的是连接南北疆的一个算是经济大动脉，因为以前呢，像嗯北疆的这个呃伊犁克拉玛依这边，往南疆的阿克苏和伊犁和那个喀什去的话，要从乌鲁木齐那边绕多绕一千多公里，是。但现在这条路真的非常方便，而且我们呃已经走了两次了嘛，这是第二次走了，对，整体路况相当好。我们在路上虽然遇到了暴雨啊、落石啊，但是那个养护队就没有停过，那个养护的施工车辆和人员哈、啊，对，一直在路上来回的检查，只要发现有哪块有那个有故障、有隐患，就会帮忙给大家排除。是，所以这条路呢，才能在这么艰难的环境下修好，并且通行这么多年。对，而且像我们这种轿车都可以畅通无阻。